情人节，外面有人找你，一个女的。明府，明府，明府，是辛苦娘子了，你回到家。久等。明府，那日未能唱完曲儿，明府便睡了。先将藤宫诗集奉上，待日后一一唱给明府听。唱什么啊？什么日后？你们俩什么时候认识的？娘子有心了，狄仁杰，他到底谁啊？我怎么从来没听你提过？喂，马，是去请能够。不许去！我去。我曾觉得，夫人看起来有些奇怪呢。她额前的头发被剪短了。明日一早，我会登门送行。马蓉，不许出半点差池。那你说什么？喂，哎，火英啊，我是你大叔，你瞒着我，什么事儿你还瞒着我啊？再不出现，你就见不到我。不会的，今日你一定能够见得到我。齐平呢？也一并带走吗？内部相知物带走有何用？临走前一把火烧了就好。是是那齐平。是藤宫与银莲夫人爱情的重演，烧了他，不是把藤宫与银莲夫人的爱情也一并烧掉了？你这些话有些刺耳。我与王七的感情，天地可见，岂是一把火就能够烧掉的？别着急，容我将其平恢复原样。全当是送作藤宫的离别赠礼吧。这里面还有。
这沙漆图，便是由特殊颜料绘制，一遇热水便会显现。我将那特殊颜料刮去，原来的画面便会显露出来。那日，你将一碗热汤药泼于其上，便制造出了一幅触目惊心的沙漆。那日我疯癫之症发作，举止失控，不记得了。当真是犯了疯癫之症？不然呢？难道你要说我是故意将汤药洒在气瓶上？就是这个意思。你先让气瓶变化，再外传鬼祟邪说，然后让疯癫之症发作，迷失心智，杀害人间。南宫，这便是你的计划：杀害银莲夫人，得偿所愿，因疯癫之症杀人，大唐律令、明星、名义，便都站到你这一边。人莲是李汉所害，这是你明府断的案。我是说，找到李汉，便会真相大白。我可没要你杀人灭口。真是那李汉因报仇杀人，又何须大费周章让七平变化？我为何要杀银莲？我曾问过你，这七平是何人所作？无名画师而已，何必再问？非是画师无名，而是你不想告知我画师的名姓吗？图上画的可是银莲夫人？徐凯，你怎么来了？来来来，这有点乱。没事，挺好的。屏风画好了。啊，快好了。这是金榜题名。嗯、这画的好像是个故事。这个。是我们的故事。这屏风有名字吗？啊，就叫四七平吧。那七平中的女子也是他，只是这男子可不是你，而是画师徐凯。照你这么说，与银莲厮守半生的，该是这个徐凯。他人呢？你杀了他！七掌。银莲府身中，几世几道，巧合吗？不然，只是我一直也没有参透，直到我在青楼包房外的墙壁上发现了你用指甲刻下的七道疤痕。你跟踪徐凯和银莲夫人私会，一共七次。一次，到，好好看看我的指甲，有什么抓痕？没有，指甲已经又长了出来。可那日，我在被你诊脉之时，确实看见了指甲的磨损。只可惜那个时候，我没有怀疑你说。你住口！没有证据就不要妄言。叶姐，你勾陷我唐凯无妨，若要污蔑银莲与他人通奸。我定不饶你！我一直百思不得解，我不明白，一个男人如何能够忍受如此屈辱？直到我在银莲夫人的房中，发现了你的诗作。九山虽在，不关身，且向长安过暮春。一树梨花一溪月，不知今夜属何人？你说你在为夫人修改诗作。九山虽有不关身，且向长安见暮春。你把你的印记强加在了夫人的诗作上，企图占为己有。只可惜。
，你耗尽了心思，却越改越不如原作了。狄仁杰，你个比荆轲出身的末流毒书人，也配评价我的诗作？狄某确实没有诗才，可也不是一个沽名钓誉之徒。有人曾对我说过，就是，男情女爱，不过是相聚时浓。相思时烈，离别生愁绪，痴情生猜疑，多情惹记恨。这些情愫，在滕公的诗中淋漓尽致，其媚然缠绵，比之女子还要入木三分。可现在想来，不是滕公心思被女子细腻，而是这些诗作。本就是女人所写。若非如此，滕公怎么会明知道旧情人与银莲夫人私会，却还能强自忍耐？只因你比其他人都更需要银莲夫人的诗稿。谢凯，就讲四七品吧。这画的好像是个故事，是我们的故事。狄仁杰，你给我滚出去！还记得你说过。那马鞭，自军中之后便再未用过。这马鞭，是我当年所用。去之后，我一直把它带在身边，也算是纪念我数年戎马。那鞭梢上的新鲜血迹，又作何解释？敢把你的后背亮出来给大家看看吗？指甲可以再长，鞭痕却是留下就留下了。你每日以马鞭自知，想要降服心魔，可终究你还是忍不了吗？你先杀徐凯，然后再加以封边之阵，杀害林烈。你说我的封边之阵是装的？在你的书房之中，我们发现了比曼子。比曼子。少量服用可使人呈现疯癫症之状。为了杀害银莲，你不惜一连服用十余日，坐实了你的疯癫之症。我若真要杀妻，何须如此？一开始，你确实不想手染鲜血，所以你行贿私事，赎出了李汉。<笑>你的话越发不着边际了。我唐汉在蓬莱无人不识，若是去采石场熟人，那私事定能认出我来。你把私事叫来，我与他当面对质。我什么时候提过采石场？对呀、啊，呀，这这人没说。你怎么知道那李汉在采石场服役？此事不难推断，你把私事叫过来，我与他当面对质就好。不必对峙了，去采石场熟人的确实不是你，而是赖二娘子，银莲夫人的案子。他为何要这么做？这事你应该问他，不该来问我。各中原由你清清楚楚。银莲夫人每每以回府探望二娘子的名头外出，此事管家可以作证。夫人与二娘子一直有来往。嗯，这倒没有。听说姐妹二人从前结业颇深呢，也是近段时间才再有来往的。你若早知二人交恶，那么银莲夫人便是在撒谎了。你明知道赖二娘子深爱徐凯，而徐凯麻风病愈后，又与银莲再续前缘，你利用了其恨心起。让他赎出李汉，若不是李汉这只拦路虎，你就成功了
他知道你杀了徐凯之后，必生杀妻之意，只能一次次的潜入府中，意图保护英莲。你知道他不敢报官，便顺理成章的利用他，成功的转移了我的注意力。你是个薄情寡义之人，自然想不到李汉因银莲而蒙冤入狱，却至死深爱银莲。这断发，便是凭证。这样的一个人，万万不可能生出杀心。<笑>好一段爱恨纠葛的故事，感人肺腑啊！狄仁杰，你言之凿凿，是有将我治罪的证据了吗？我没有证据。李汉和徐凯皆已身亡。只凭着在你府中找到的笔慢子，不足以给你定罪。狄明府，我藤坦在师坛的盛名，岂是你几句风言风语就能动摇分毫的？你如此构陷于我，现在你该考虑考虑你的后果了。想你也曾是凭借真才实学叱咤师坛。怎会沦落至此？接连三人因你丧命，你心何安？你还胡言！来人，给我记下来！啊！我的石稿呢？在这儿呢。其他石稿呢？我其他石稿呢？在去往长安的路上，是我吩咐马荣、入德府来，将他们都替换了。这些石稿都是银莲夫人的笔体。是你还未来得及誊抄之作。你每日假装悼念，将自己锁在夫人房中，其实是在翻找遗作。我治不了你的杀人之罪，可你用银莲的诗作，金鸡夺魁，欺君之罪，你照样难逃一死。成功，我今日不抓你，你走吧。可是你要记着，今日之后，你的一切虚名。就是个笑话。
在蓬莱长势已久，多有违背律令的地方。狄仁杰打算怎么处置我？他说：“你输了，以后蓬莱县，你管得的，他来管；你管不得的，也由他来管。”这雨终于停了，可不是吗？红杉木做的。小时候在长安，有一户人家，千里迢迢从剑南道运了一棵，种在自家院子里，又高又绿，可老远就能看到。天地入长夜，生死两茫茫。第一次做，要是不趁手，我再改。做得很好，不必改了。谢过名字말하지않았나사람들이모두칼을차고는걸보면분명도적들이네아니알겠는데만약하나사람들이내가자네를다니고이배에탄걸알게된다면분명자네모가지를배워버릴것세아버리자아이자자자자자,자,자이,이걸이걸로해결하시고어이걸해결하시게
香烟，恩比大风势。意思是，嗯，我忘了，这是孝敬刘中师，白凯，你们顾船主准备了不少好东西啊。刘忠实远道从京城来替金上采办，听说他还是皇后的亲信，咱得招呼好了。是，是是。但是你们平时对本官吝啬的很吗？拿一些毛皮人参就把我给打发了，意思是说笑了。你是掌管码头的世博使。顾船主家的哪船货物进港敢忘记打点？你意思是啊？再者，我还听闻刘忠实此次来意不善，咱把他伺候好了，以后大家才有钱赚，是不是？也是，也是。<笑>白英，关师，京城一别，有一年多了。我还记得那个时候，在悲欢亭外为你送行，亭外一片落花，真是令人惆怅。那个时候我便在想，何时何月，何年何地，我才能与你重逢啊？我在这海域边地，不是也挺好的吗？你瘦了。你怎么瘦了这么多？皇后当朝，很多官员不是被降职就是被废除，我也不例外。我不想说刑部有人陪着刘忠实来蓬莱，我当时就想，这要是你该多好，居然是我。本来想的，陪刘忠实赴完晚宴再来找你，怎么在这里就碰到你了？我是来这儿赌一个叫顾梦斌的船东，因为一个小案子，我传唤了他三日，他都避而不见。顾梦斌，这么巧，今天晚上做东的就是他。顾船主到。阿叔，你看那边。顾家的阵仗也太大了。他是蓬莱最大的船主，这港口进进出出上百条船都是他的，他的船能开到倭国跟百济国呢。你们几个，先去收拾一下。快！干什么？意思是？这么好的东西怎么拿走了、啊哎？意思是，今天晚上在刘忠实面前
，绝对不能提黄金，尤其不能提“拜基金”几个字。往这个面遇什么呢？看不见呀，肯定是什么宝贝。小民冒昧得知，中史入宫侍候金尚和皇后之前是在海边长大的，便斗胆将这宴席设在此处，愿中史开怀一醉。听说顾船主心思缜密，看来本官的底细早已被你摸得一清二楚啊。小民不敢。<笑>下官在世博时，主管海外进来的货物。不知刘中史此次来，要采购点什么？这要看蓬莱有什么了。啊，呃，都是些微薄之物，恐怕入不了金上和皇后的眼。下官，请刘中史先过目。我是个粗人，平生呢只好两样物事，一呢。是听个曲儿，二是黄金。终是说笑了，蓬莱不产此物啊。呃，但是歌妓顾传珠已经为您准备好，就在外边，就在外边。长眼啊！狄明府不认得，小的有眼无珠，请明府恕罪。明府，之前就是这个叫白凯的牙人，我找顾船主，他从中百般阻挠。哎，一定是误会，小的怎敢？都站好了啊！别起来，别起来，别起来。嗯、小念子，狄明府。禀刘中使，蓬莱县令狄仁杰求见。这是世博使给刘中使的接风宴，让他来作何？听说这狄仁杰和侯府郎是旧相识啊。回中使，在下与狄仁杰确实有同窗之意。我还听说，连皇后都对他颇为赏识啊。是，不过在下看来，他生性好动，在京城。赠贤不闻暗读，奉皇后之命，在蓬莱施展拳脚。请狄明府。是。有请狄明府。快点喽！慢点跑。下官狄仁杰见过刘中使，侯府郎。意思是，世博使是五品官，比七品县令高啊。坐
听说狄名府生性好动，这黑夜前来，不是为了蹭口酒吧？刘忠实自京城来，下官有失远迎，以示失礼。哎，不要说这些客套话，我是个粗人，想必狄名府是为了公事而来吧？侯府郎把你捧上了天，我倒是好奇了。哎，没见过县令断案。如果你有公事，就在这里办，让本官看看。下官从命。刘忠实，咱们还是先听个曲儿吧。进月入。刘老曹娘子，此画中人叫王立德，据说是顾船主手下的一个衙人，负责转运海外货物。狄明府，我早就跟你派来的人说过，我手下没这个衙人。哎，娘子。给刘忠实弹一曲儿怀里这面倒是很特别嘛，我还从来没有见过。在下乔泰，请问娘子怎么称呼啊？我叫玉素。听口音。저는백제국사람이에요。哦，参爷莫管闲事。我跟玉素娘子说话，与你何干？不巧。今晚这里的歌妓我们全包了，有钱了不起啊！我干，跟班的了不起啊！你给我等着。数日前，衙门公差接到举报，说有间租铺逾期没有交租，经查。便是此画中人，于数月前出海，原定上月返回，却迟迟未归。于是，本官便差人去找顾船主核实。啊，拖欠租金，区区几个小钱，啊、何必要惊动顾大船主啊？忠实所言极是，只是查出的货物非同小可，是墨刀。